വലിയ സന്തോഷമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ശംസുൽ കേരളത്തിൽ അറിവിന്റെയും ആദർശ ധീരതയുടെയും വലിയ വലിയ വിലാസമായിരുന്ന ശംസുൽ ഉലമാസ്താദവറുകൾ താജുൽ ഉലമേ ആദരിച്ചത് മുത്ത് നബിതങ്ങളുടെ പേരെ കുട്ടി എന്ന ബഹുമാനം കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയത് ശിഷ്യനായതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഗുരുവിനെ പോലെ ആദരിക്കുന്നു എന്താണ് കാരണം ഇത് മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനാദരിച്ചു താജുൽ ഉലമേ ജീവിതം മുഴുവനും ആദരിച്ചു കാരണം അവിടുന്ന അഹലുവൈത്തിനോട് അത്രമേൽ സ്നേഹമാണ് ബഹുമാനമാണ് ചില വീക്ഷണങ്ങൾ വന്നതോ അത് അവരിലേക്ക് മാത്രം വെക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അത്രമേൽ അഹുലുബൈത്തിനെ ആദരിച്ചിരുന്നവരാണ് ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ സുൽത്താനുൽ ഒരമാ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ നാനാദിക്കിലും യാത്ര ചെയ്ത് ഹിതായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ് അവിടുത്തെ താങ്ങകൾ ആരാണ് ഇവിടുത്തെ ബുഹാരി സദാത്തുക്കളാണ് ഇവിടുത്തെ ബാലവി സദാത്തുക്കളാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൃദൽ സദാത്തുക്കളാണ് ഇവിടെ തുറാബ് കബീലയിലെ സദാത്തുക്കളാണ് ഇവിടുത്തെ ഷിഹാബ് കബീലയിലെ സദാത്തുക്കളാണ് ഏതെല്ലാം കബീലയിലെ സാധാത്തുക്കൾ ഇവിടെയുണ്ടോ ബാഫീഹ സാധാത്തുക്കളാണ് എല്ലാവരും സുൽത്താരുൽ ഒലമയ്ക്ക് വേണ്ടി ആശീർവാദം നൽകുന്നവരാണ് കാരണം അവിടുത്തെ ജീവിതം അഹിലുബൈത്തിനെ ആദരിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് ോടുള്ള ബഹുമാനം ഇന്നലെ വന്ന് ഈ വേദി ഇവിടെ തുടങ്ങി തന്നു ഇന്നവിടുന്ന് ദീർഘദൂരം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാത്ര എല്ലായിടത്തുമുള്ള താങ്ങും തണലും മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ അവരുടെ പിന്തുണയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാലത്തിന്റെ ഒരു എതിർപ്പിലും കാന്തപുരമുത്താതവറുകൾ പതറാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള കാരണം അഹുലുബൈത്തിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ഇമാമന ശാഫൈതങ്ങളോട് മുത്തുനബിതങ്ങൾ കിനാവിൽ വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ താങ്ങും തണലുമാണ് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ഇമാം ജൈനി ദഹലാൻ മക്കത്തുനിന്ന് മദീനത്തേക്ക് പോകും പോകുമ്പോഴെല്ലാം എന്തിനാണ് മദീനത്ത് ചെല്ലുമ്പോ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങളുടെ ജിവാറിനെ ഒരു പേരെ കുത്തനെയും കൂട്ടി വന്നതിന്റെ പേരിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടാറുണ്ടാകും ിയുബി <laughs> പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ യാത്രാ സംഘങ്ങളാണ് സഞ്ചരിച്ചു വന്നവരാണ് അവിടുത്തെ സന്നിധാനത്തിലെ അതിഥികളാണ് അതുവരെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ സാധാത്യങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള വലിയ ഒരു അവകാശമുണ്ട് മഹാനരായ കുറത്തു സാധാത്ത തങ്ങളെ പാപ്പയോടൊപ്പം അല്പസമയം മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ രണ്ട് പേരെ മക്കളെടുത്തുണ്ട് തങ്ങൾ ഒരുപടി ഭക്ഷണം എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ രണ്ട് മക്കളും മടിപിടി കൂടുന്നത് വായിലേക്ക് കിട്ടാൻ അതേ വലിയ ഉപ്പാന്റെ അടുക്കൽ പേരമക്കൾക്കുള്ള അവകാശമാണത് 
അതേ അവകാശം ഈ സാധാ തുക്കൾക്ക് മുഴുവനും മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിലുണ്ട് അല്പസമയം കൗതുകത്തോട് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിൽ മിന്നി മറഞ്ഞത് അതാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ മഹാനരായ സൈദവറുകളുടെ മുമ്പിൽ പേരമക്കള് കണ്ടില്ലേ അവകാശപൂർവം കടിപിടി കൂടുന്നത് അടിപിടി കൂടുന്നത് അവകാശത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു അവകാശമേരിക്കുന്ന സാധാത്തുക്കൾക്ക് മുഴുവനും ുംങ്ങളുടെ അടുക്കലുണ്ട് സാധുക്കളായ നമുക്കങ്ങനെ ഒരു അവകാശമില്ല നമുക്കൊരാഗ്രഹമുള്ളത് ഈ മഹാന്മാരൊക്കെ വലിയ ഉപ്പാന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുമ്പോ അവരുടെ ഹാദിമീങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് ഒന്ന് നമ്മളെ പരിഗണിച്ചു കിട്ടിയാൽ ഇമാമുനഷ്ടങ്ങള് കൊതിച്ചാഗ്രഹിച്ച് ചെയ്തത് അതാണ് താജുല്ലുലമാത്തങ്ങളും പാപ്പയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടത്തെ പേരക്കുട്ടിയായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഷഹീർദങ്ങൾ പൊസോട്ടുതങ്ങൾ പാപ്പയുടെ മകൻ പറഞ്ഞു യാത്രക്കിടയിൽ എപ്പോൾ എവിടെ പോയാലും തങ്ങളും പാപ്പയ്ക്കൊരു നിർബന്ധമുണ്ട് ഏതേത് വി വി ഐ പികൾ ഉണ്ടായാലും കൂടെ വന്ന ഹാദിമിനെയും ഡ്രൈവറെയും അടുത്തിരുത്തിയേ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അത് കേട്ടപ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് അങ്ങനെ ഈ സാധുക്കളായ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് നാളെ ഈ സാധാത്തുക്കൾ അവിടുത്തെ വല്യുപ്പാന്റെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഹാദിമീങ്ങളായി അവർക്ക് കണ്ടു പരിചയമുള്ളവരായി നമ്മളെ കൂടി ഒന്ന് കയ്യിൽ പിടിച്ചു കിട്ടിയാൽ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അള്ളാ അതിനു വേണ്ടിയാണ് മാത്രങ്ങളുടെ നഗരിയിലേക്ക് അവിടുത്തെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ നിർത്തുന്നോ ഇനി നേട്ടുന്നില്ല എല്ലാവരും അവിടെ സാധാത്തുക്കളുടെ മജിനസിൽ നിന്നുള്ള ദുരാഹുവിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി മഹാനരായ നമ്മുടെ നേതാവിനോടുള്ള അത്യാദരവ് കൊണ്ട് ലോകത്തിന് നാനാദിക്കൽ നിന്ന് കണ്ടു കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവരെയും ഞങ്ങളുടെ ഈ ഗണത്തിലേക്കൊന്ന് ചേർത്തു തരണേ അള്ളാ അറിയുമോ ഭരണാധികാരിയുടെ സിംഹാസനത്തിരിക്കുകയാണ് അഹുലുപയത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ മോനവിടേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഉടനെ എന്ന വലിയ സമർത്ഥനായ സുഹാബിയാണ് ദിശണാശാലിയായ സുഹാബിയാണ് വലിയ മഹാനവറുകൾ എന്തു ചെയ്തെന്നല്ലേ ആ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് രാജാവിന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് ഖലീഫയുടെ ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് വിളിച്ചിരുത്തിയപ്പോൾ പരിചാരകര് നോക്കി ഇതെന്തൊരു നടപടിയാണ് ഇതറിയുമോ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചു കൊണ്ടുള്ള രീതിയാണല്ലോ ഉടനെ അവിടുന്ന് മാവിറുതിയാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ തലയിൽ മുടി മുളയ്ക്കാനുള്ള കാരണക്കാരി വരാണ് ഇത് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മക്കളാണ് അവർക്കു മേലെ ഒരു രാജാവിന്റെ സ്ഥാനം ഇല്ല അവർക്കു മേലെ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ സ്ഥാനം ഇല്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ 
ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ എത്ര ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് മുത്തനബി തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമ്മാനം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരും കഴിയുന്നവർക്ക് ഒരു നൂറ്റൻപത് രൂപ കൊടുത്തത് വാങ്ങാം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് പ്രാഥമികമായി അറിയേണ്ട ആളുകൾക്ക് അത് വിശ്വാസികളാവട്ടെ അവിശ്വാസികളാവട്ടെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ കുറഞ്ഞ കോപ്പികൾ ഉണ്ടാവുള്ളു അതിന് ചെലവായ സംഖ്യയോട് അടുത്തൊരു സംഖ്യ മാത്രമാണ് അത് വാങ്ങുന്നത് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ വകയായി മുത്തിന് ബിസ്വല്ലാ ഒരു സ്ഥലം പരിചയപ്പെടാൻ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഒരു നൂറ്റൻപത് രൂപ കൊടുത്താൽ നല്ല സമയമെടുത്ത് വളരെയേറെ മാതൃകകൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു നല്ല ചിന്തയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വലിപ്പ ചെറിയ പുസ്തകമായിരിക്കും പക്ഷെ വലിയ എക്സ്പെൻസിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് വാങ്ങി കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് വരെ മുത്തന വിധങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ മജലിസും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പ്രിയമുള്ള മുമ്മിനിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഏതൊരു ബന്ധവും നമ്മൾ ചെറുതായി കാണാൻ പറ്റില്ല മദീനയോടുള്ള ബഹുമാനം അത് മുത്തുന വിധങ്ങൾ കിടക്കുന്നു എന്നതാണ് റബിയോടുള്ള ബഹുമാനം മുത്തുനബി സല്ലാഹുങ്ങൾ പിറവിയെടുത്തു എന്നതാണ് എല്ലാ വർഷവും അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസം നമ്മുടെ നബിദിനം ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് അതേതാണ് അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസം ആദൻ നബിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു അതാണ് യോമുൽ ജുമാ അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസം മൊത്തു നബിദങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു അതെന്താണ് മുത്തു നബിദങ്ങൾ ജനിച്ച ദിവസമാണ് യോമുൽ ദിനൈ തിങ്കൾ ദിവസത്തിന്റെ ബഹുമാനം റബിയോൽ മാസത്തിന്റെ ബഹുമാനം മദീനയുടെ ബഹുമാനം മുത്തു നിമിതങ്ങൾ കിടക്കുന്നു എന്നതാണ് നാടായിട്ട് വെച്ച നാടാണ് മക്ക എല്ലാം മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ വിലാസം അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് മദീനയിൽ ദർസ് നടത്തുകയാണ് ഇമാം മാലിക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ വെട്ടി തുറന്നു പറയുന്ന ഉഹറവിയായ മഹാൻ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതാവ് അവിടുത്തെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഹദീസിന്റെ ഗന്ധമായ മുഖത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയ മഹാൻ മഹാനവറുകളോട് മദീനയിലെ ഗവർണർ ഒരിക്കൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവിടുന്ന് മദീനയിലെ ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഗവൺമെന്റിന് അനുകൂലമായ ഒരു ഫത്വ കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന് അനുകൂലമായിട്ടൊരു ഫത്വ കൊടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പഠിച്ചതിന് എതിരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ആരുടെ മുമ്പിലും പണയം വെക്കാൻ പറ്റൂല ഹക്കിന്റെ നിലപാടുകളോട് മാത്രമേ യോജിക്കാൻ പറ്റൂ അതാണ് താജ്മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെയുള്ള ഭൂരിപക്ഷം മുഴുവനും അള്ളാഹു ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ന്യൂനപക്ഷത്തെ അവഗണിക്കപ്പെടും അവിടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സന്നദ്ധനല്ല ആ നിലപാടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹക്കായ ദീനിന്റെ നിലപാടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് താജുലമാത്തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് മഹാനവറുകൾ അങ്ങനെ നേർവഴിയുടെ സംഗീതത്തിലേക്ക് ആളുകളെ വിളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തങ്ങളുടെ പിന്നിൽ വലിയ ഒരു അനുയായി വൃന്ദം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിറങ്ങിയതല്ല 
എന്റെ കൂടെ ഈ സഭയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിറങ്ങിയതല്ല നാളെ ഞാനൊരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി നയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിറങ്ങിയതല്ല അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം കാംക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് താജുള്ളൂര് മാത്രങ്ങളവർക്കൾ ആ സഭയിൽ നിന്നിറങ്ങിയത് ആരും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയല്ല ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കരുതിയല്ല ഉള്ള കസേരകൾ മുഴുവനും ഒഴിവാക്കി ഇറങ്ങിയില്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി അപ്പൊ തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ മനസ്സിലും മുന്നിലും ഞാൻ പഠിച്ച ദീൻ അത് പണയം വെക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് മഹാന്മാരായ ഇമാമുകളുടെ കൽബുകൾ കൽബു കൊണ്ട് ലോകത്തെ മാറ്റം വരുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് ലോകത്തെ മാറ്റി മറിച്ച ചുരുക്കം ആളുകളെ കാണും അങ്ങനെ ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ളൊരു പരിവർത്തനത്തിന്റെ നായകത്വം മഹാനവറുകൾ ഇറങ്ങി വന്നു എന്നതുപോലെ അവിടെ കണ്ടില്ലേ ഗവൺമെന്റിന് അനുകൂലമായി പത്തു കൊടുത്താൽ ഞാൻ പഠിച്ച ദീനിന് എതിരായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് അനുകൂലമായി പത്തുവ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല മഹാനവറുകളെ ഭരണാധികാരി ജയിലിൽ അടച്ചു ഒരുപാട് പീഡനങ്ങളും മർദ്ദനങ്ങളും ഏറ്റു അവസാനം ഇമാം മാലിക് അനുസരങ്ങളെ കണ്ടാൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ അനസന്നവരുടെ മകനാണോ എന്നാളുകൾ സംശയിച്ചു പോകുന്ന രൂപത്തിൽ പരിക്ഷീണിതനായി പോയി അപ്പോഴും മഹാനവറുകൾ പതറിയില്ല ജയിൽ മോചിതനായി ഹാറൂൻ റഷീദ് അറിഞ്ഞു മഹാനായി മാലിക്കങ്ങളെ അകാരണമായി ജയിലിൽ അടച്ച് പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മർദ്ദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ ഇമാം മാലിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളെ ഇവിടത്തെ ഗവർണർ ജയിലിൽ അടച്ചത് അകാരണമായി അന്യായമായിട്ടാണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് പകരം ചോദിക്കാൻ ഞാൻ അവസരം തരുകയാണ് പകരം ചോദിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയുടെ ന്യായം നിയമപരമായി നിങ്ങൾക്ക് അവകാശം തരികയാണ് നിങ്ങളെ തല്ലിയതിന് പകരം തല്ലാൻ മർദ്ദിച്ചതിന് പകരം മർദ്ദിക്കാൻ പകരമെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് തരുന്നു ഇമാം മാലിക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിയമപരമായി എനിക്ക് പകരം വീട്ടാൻ അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മദീനയിലെ ഗവർണർക്ക് നബിസ്വല്ലാഹുഅലൈവസങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായി ഒരു ബന്ധമുള്ള ആളാണ് നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഹബീബായ മുത്തു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഓ മാലിക്ക് ഓ മാലിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു കുട്ടി നിങ്ങളോട് അപമര്യാദ കാണിച്ചെന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ പകരം വീട്ടിയല്ലേ എന്നെങ്ങാനും മുത്തുനവിധങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കത് കേൾക്കാനും താങ്ങാനും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പകരമെടുക്കേണ്ടതില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഇമാമിയങ്ങൾ ചിന്തിച്ചതെങ്കിൽ അകാരണമായും അന്യായമായും സയ്യിദന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുകയോ അവരുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എതിർക്കുകയോ ചെയ്താൽ നാളെ അവിടുത്തെ വലിയുപ്പയായ മുത്തുനബിധങ്ങളെ കാണണം എന്ന ഒരു വിചാരം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണമെന്നും നാളെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയുടെ കേന്ദ്രം അത് വേറാരുമല്ല 
ുംങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ പേരെ കുട്ടിയായ ഒരു സൈദിനെയാണ് അവിടുത്തെ വാരിസായ ആഴം കണ്ട അറിവിന്റെ ഉടമയായ ഒരു ആലിമിനെയാണ് രാപ്പകലുകൾ ഹയാത്താക്കിയ ഒരു അഴാബിദിനെയാണ് ഒരു സമുദായത്തെ ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയിൽ നയിച്ച ഒരു കാഇതിനെയാണ് ഒരു നേതാവിനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ ഭയപ്പൂലാന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തിയ ഒരു വലിയ തക്കുവയുടെ ഉടമയാണ് ഇതെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ കാലത്തിൽ അധികമുണ്ടാകില്ല അപൂർവമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു മഹാൻ നമുക്ക് നേതാവായി ലഭിച്ചു എന്നത് നമ്മുടെ സൗഭാഗ്യമാണ് അവിടുന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന കബറു ശരീഫ് ഇവിടെയാണ് നാട്ടുകാരെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഒരു സയ്യദിന്റെ വിശ്രമസ്ഥാനം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു താല നമ്മെ എല്ലാവരെയും കബൂൾ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ കബറാളികൾ തമ്മിൽ വല്ല ഗുണവുമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മുത്തുനബിതങ്ങൾ കൊടുത്ത മറുപടിയുടെ വിശദീകരണം എന്താണ് നിനക്ക് നല്ല ഒരു അയൽവാസിയ ദുനിയാവിൽ കിട്ടിയാൽ വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ കബറാളികൾക്കും പരിസരത്ത് കിടക്കുന്ന കബറാളികൾ നല്ലവരായാൽ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന കബറാളികൾക്ക് ഗുണമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ നിങ്ങളുടെ മകൻ പറഞ്ഞത് അബ്ദുല്ലാഹി എന്നവർ എന്റെ ഉപ്പയുടെ അടുക്കൽ കിടക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു നബിയുടെ ചാരത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് അതിനേക്കാൾ പുണ്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അറിയപ്പെട്ട നബിയുടെ മക്കാമിന്റെ ചാരത്ത് കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അള്ളാഹു അവരുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മേവരെയും കബൂൾ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സാധാ തുക്കരുടെ പൊരുത്തം നമുക്ക് എക്കാലത്തും നിലനിർത്തി തരട്ടെ അതുവഴി ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഐഷ്കുവക്കാൻ അവിടുത്തോട് ചേരാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ അവസരം നൽകണം അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പരലോകം സ്വർഗമാക്കണം അള്ളാ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് മുന്നോട്ട്